ടൈം സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡി വെനസ്ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ അറിയാമോ ഒരു മെഡിസിനൽ ആയിട്ടുള്ള മുന്തിരി വൈനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേ ഫുഡി വെനസ്ഡേയിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് ഫുഡാണ് ജനറലി പക്ഷേ ഫുഡിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പത്തെ മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മുൻ കമ്പത്തെ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങി വരച്ച് നമുക്ക് മുന്തിരി വൈൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈനാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ടാണ് കമ്പത്ത് നമ്മുടെ വിനയാട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്തിരിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ വന്നത് നമ്മൾ മുന്തിരി വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ പോയിട്ട് മുന്തിരി വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികളെയും അപ്പം പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറിച്ച മുന്തിരി ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവർ ശരിക്കും എക്കാലക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ മുന്തിരിയിൽ വേറെ ഇൻസെക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്കാലക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഉപ്പിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വൈൻ മെഡിസിനൽ വൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും മെഡിസിനൽ ഇഫക്റ്റുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി പോയി മുന്തിരി കഴുകി പ്രാണികളെല്ലാം ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി സംഭവം ക്ലീൻ ആണ് നമ്മുടെ മെഡിസിനൽ യൂസിന് പറ്റിയ മുന്തിരിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പറിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണില്ല സ്റ്റമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പിഴിയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറിച്ചിട്ടേക്കുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മുന്തിരി വൈനല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മുന്തിരിക്ക് മാത്രം പറിച്ചെടുക്കണം കാരണം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടത് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കിലോ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഏകദേശം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മുന്തിരി ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ടെമ്പറേഷനാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല മുന്തിരി കഴുകി റെഡിയാക്കി മുന്തിരി പിന്നെ നമ്മുടെ ജാറ് ഞങ്ങളുടെ ചക്കപ്പുഴയുടെ വൈ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പോയി കാണണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രൂട്ടായ അയ്യോ സോറി കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലല്ലോ ശ്രീലങ്കയുടെയും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും കൂടെ നാഷണൽ ഫ്രൂട്ടായ ചക്കപ്പഴം ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചക്കപ്പഴം വൈൻ ജൈക്ക് ഫ്രൂട്ട് വൈൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല പോയി കാണോട്ടോ അപ്പം ഓക്കെ അത് പോട്ടെ ആ വൈൻ ഇട്ട് അതേ ജാറ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുന്തിരി ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്ത് അപ്പം ജാറ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കിലോയിൽ കൂടുതൽ മുന്തിരി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചിലപ്പം തൂക്കി നോക്കിയില്ല ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ആവശ്യത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോളം അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ ഇവിടെ പറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിന് ഇടയിൽ അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ പറ്റി പറയാനാണേ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുവോളൂ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറൊന്നുമല്ല പത്തൊമ്പത് ടൈപ്പ് സ്പൈസസ് ആൻഡ് ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ആയുർവേദ കട ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പോയപ്പോൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പാക്കിയാണിത് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ 
ഞാടൽപ്പൂ 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 മറ്റേ മുത്തങ്ങ എടുക്കണം മുത്തങ്ങയെ മുത്തങ്ങ നമ്മുടെ സിനിമ ഇതാണോ കറുവപ്പട്ട പോലെ പക്ഷെ വേറെയാണോ കറുവപ്പട്ടയല്ല കോൽമാഞ്ചി അല്ലേ കച്ചോല കച്ചോല അരോമാറ്റിക് ജിൻസ് ഏതാ പേരിന് വേണ്ട ഹൈപ്പ് വേണ്ട നാഗപ്പൂ ജീരകം ജീരകത്തിന് ചൊവ്വ കൈപ്പൊരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഇല്ല വാൽമുളക് വാൽമുളക് അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് മുന്തിരിയുടെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ പലരും വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നാ അറിയോ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വൈനിൽ ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു മെഡിസിനൽ വൈനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഈ പത്തൊമ്പത് ഐറ്റംസ് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി എനിക്കറിയാം ഡ്രൈ ജിഞ്ചറും ഉണ്ട് ഈ പത്തൊമ്പത് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പത്തൊമ്പത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പൈസസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചൊമ്പ് മുതിരി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു സാധനമാണ് കിട്ടും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററോളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒഴുകേണ്ടി വരും ഏകദേശം നമ്മുടെ അതിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് കിലോയാണ് അപ്പോൾ ആറ് കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഹേർബ്സ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മളൊരു സ്പൈസ് കിറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഏകദേശം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സ്പൈസസ് ആൻഡ് ഹേർബ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ ഇതിലേത് സ്പൈസ് ആണോ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു തുണിയിൽ കെട്ടി കിഴിയാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറിങ് കിട്ടും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കാം ഇളക്കി ഏകദേശം മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം കവിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നല്ലത് 
അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് തുണി ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കെട്ടാൻ ആദ്യം ഒരു തുണി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പെടുത്ത് അടച്ചു ഒരു തുണിയും കൂടെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ടൈ ചെയ്തേക്കാം കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രാണിയോ ഈച്ചയോ ഫംഗസ് എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് ശരി റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് മിനിമം ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ മിനിമം കാത്തിരിക്കണം അതിനുശേഷം എപ്പോൾ വേണേലും എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കാത്തിരിക്കാം പിന്നെ മുന്തിരി വൈൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മെഡിസിനൽ വൈനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ ഹെർബ്സും സ്പൈസും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തൊരു വൈനാണ് കാരണം വേറൊന്നും അല്ല ഈ സാധനം വൈൻ അല്പം നമ്മൾ ഫുഡിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് യൂസിനാണെങ്കിൽ ഒരു ശകലം ഈസ്റ്റ് കൂടി ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നല്ലതാണ് ചക്ക വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടാവില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളിതൊരു ആയുർവേദിക് മൈ വൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തിരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുന്തിരിയകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വെച്ചിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് വൈൻ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാവുന്ന ഈ മുന്തിരി വൈൻ ശരിക്കും ഒരു ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്തിരി അല്ല പകരം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്തിരിയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും റോസ് മുന്തിരി എന്ന് പറയും കാരണം കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ അടിപൊളി മുന്തിരിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അമ്പത് അറുപത് വർഷത്തോളം ഒരു മുന്തിരി മരം നട്ടാൽ മുന്തിരിച്ചെടി നട്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷത്തോളം നിൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു മുന്തിരിച്ചെടി നടുവാണെങ്കിൽ അമ്പത് അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മളത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളം മാത്രമേ മുന്തിരിച്ചെടി നട്ടു വളർത്തുള്ളൂ കാരണം ദ ബെസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വർഷമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്രോപ്പ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടണേ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സെയിം ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഏകദേശം ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തോളം വരും ചെടിയുടെ പക്ഷേ അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് പള്ളകളായി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻ എടുക്കാൻ റെഡി ആയിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇത് എൻ്റെ മുറിയിലായിരുന്നു അപ്പം നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി വന്നേക്കണേ ശരിക്കും ഇത് മെഡിസിനൽ വൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തന്നെ ധാരാളമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈൻ എടുക്കണത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിനയാടിലേക്ക് പോകണില്ല കാരണം വിനയാടി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ വിനയാടിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ചെറിയ സാപ്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്രയും വലുതായിട്ടില്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഷൂട്ടായിരുന്നത് അത്യാവശ്യം മുഴുത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് കുപ്പി പാത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച നോക്കിയാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് അഴിച്ചു നോക്കാം അഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശരിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ അരിഷ്ടമില്ല അരിഷ്ടം അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ മണമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അത് നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഈസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ശരിക്കും നല്ലതല്ല ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും മെഡിസിനൽ വൈനൽ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കിഴി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരുപാട് മസാല ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കൈയിട്ട് തന്നെ ഇതുണ്ടോ മുന്തിരിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലക്കി ഉണങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ച് തോർത്താണ് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്ത് ഗ്രേപ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി ഇത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാന്താരി അതല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു അടിപൊളി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തോളം ഫെർമെൻറ്റഡ് ആണ് അതും പഞ്ചാരിക്ക് അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാന്താരിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാരങ്ങയോ മാങ്ങയോ ആടി ഇത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല അടിപൊളി അച്ചാറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കളയണമില്ല ഇത് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി സാധനം നല്ല സ്വാദാണ് നല്ല ഒരു വീരിയുണ്ട് വീരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക വീരിയാണ് എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ അരിഷ്ടം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്കൊന്ന് അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവറാണ് പക്ഷെ മുന്തിരി വൈൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം റെഡ് വൈൻ്റെ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പതി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണ്ട മാറി ഇരുന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതല്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സംഭവം കിടുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുഴിച്ചിടണമെങ്കിൽ ഇത് കുഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വീരിയും കൂട്ടാം പക്ഷെ നമ്മളിത് മെഡിസിനൽ വൈനല്ല ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എത്ര വർഷം വേണേലും ഇത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ എസൻസ് കൂടി വരും വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രേപ്സ് ഷുഗർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഏകദേശം സ്പൈസും ഹെർബ്സ് എല്ലാം കൂടി ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ആഡ് ചെയ്യുക അന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ വേസ്റ്റ് പള്ളയെ കളഞ്ഞേക്കൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് അടിപൊളി പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഇതിലും നല്ല ഒരു സംഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണ പിക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആരോ ജെയിം സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ട്രാവൽ ടൈം സ്റ്റോറീസ് ഫുഡ് ആ